各位基友，大家好。平时大家总说李青同学，你便利摆太多了。那么今天这盘棋，你要我摆，我一个便利都摆不出来，因为王天一太不讲道理了。他布局上来，仅一匹马过河，就能牵着才艺的双车马炮鼻子走，根本没有讲解的空间。具体我们来看实战。当时王天一走的是。屏风马的散手棋，才艺选择的是单体马，然后双方出横车。这个时候，王天一出手了，要对。如果你接受，打过来以后，车九平八抢先手，显然红方扩先，所以黑方足七进一，把红方炮引过来以后，再足九进一，威胁马九进八。这个马一旦逼退，肯定红方要失先。但是点兵点将没有任何子力能支援这匹马。可正当我们为难的时候，王天一啊，兵行险招，马进一，这可是兵家大忌啊，棋里云：“马逢鞭必亡。”但在王天一的手里，好像棋里根本不起作用。他跳进去以后，你又发现他很厉害，下步要过兵了，所以黑方只好举起进啊，这样红方马一退三，你飞象，他马三退五打车，这样你吃兵，他在跳马，准备卧槽抽车，这里保不了炮，这里也保不了炮，那只好车一进一，这样完成一个先弃后取。那么王天一。通过这匹敢死马，左突右窜之后，调动了黑方所有子力的注意力，而且阵型还走票，所以就有了收网的时机。兵七进一，如果黑方砍过来，人家居六平二抓炮，在象棋进五飞车，炮八退一，炮八平七，那显然黑方啊很难抵御红方这一波攻势。所以只好委屈的退下，这样红方咄咄逼人，就算准了你不敢对，一对的话你这个落后太多，所以只好狙击退一，这样抢占到了前方的制高点，红方就需要啊增方后面的兵力，这样黑方就很难顶住了。那现在黑方这个狙也不能出来，否则兵七进一，马七进八。就要锤爆你这个局，所以实战才艺只好马九进八，在马八进九，试图从左翼来寻找一些反击的突破口。但王天的棋呀、啊，非常的蛮横，直接走一手居六平二。以下黑方如果踩炮，人家就砍炮，这个马不好动，估计你只好出车，他在炮一打满。你车一砍，他在马七进六，随时车点上眼，这边要挖中下，在马六进四带子入朝，形成了马双车的前行攻势。这个我们有专门学象棋的只有肯定知道，啊，必须要训练的一门中局杀法，前行攻势，就跟铁钳一样啊，去钳制对方。那才艺作为职业的高手。那他肯定也知道，这是一波对子取势，所以他赶紧把炮让开。那红方也把炮让开，那黑方现在就没棋啦，车也出不来，一送兵就要锤你。那现在这边也没啥可动，所以呢，先不招式，巩固阵型啊，以观后效。但是王天一出手了，马七进六，等你出去以后，再炮八平七。那黑方马九进去偷一脚，如果这个车贸然去动，马七退五一个扫堂腿，那这一波红方就亏大发了。所以王天一非常果断，直接跟你交换，在跳马准备出槽，黑方退居防守，王天一兵七进一，把象吊起来以后，打通了攻顶线，再去铺槽。就有这一手啊，全线出击的好棋。
，马肯定也不好动，否则中路要锤爆，所以只好啊，对抓这匹马。那红方来一个扫堂腿，黑方也有妙手，双车叫杀。等你补士，就可以把这个车对了，然后啊，确保三路马的安危。但是在这里显然不能用车去吃，否则被人家控制这个巡河以后，黑方肯定呢、啊、也要揍趴下，所以只能四五进四，这样红方马五进四，很明显这里要铺槽，这关键还有一个打空头的棋呀、啊，所以黑方无奈只好四四退步，这样王天一阻杀的节奏感非常好，先挖一下象。等你退象以后，他一将，然后居六进三，下步炮五平六，就是诈师大师说的田中野利，你将门守不住啊，他一平炮这一躲将门，肯定输了，所以黑方无奈啊，只好考虑来对车解围。那红方一将，你补士马踩炮，车砍士还要抽马，这肯定输了，所以只能马三进四。这样，红方还是啊，马三退一勾炮，在炮平了打死马，这样刚好有两组对头兵，红方至少能保一个下来，形成了车炮兵必胜车四象拳的残局。但才艺大师呢也非常的顽强，而且啊很有竞技精神，就坚持了很长时间，最终呢才投子认父。那么这盘棋呀、啊，我不知道大家看完是什么样的感觉。坦率讲，李青同学呢也不知道未来究竟会不会发生什么事情。但是给我个人的尴尬，就王天这种啊运马的一些局法，他不单只让棋局啊分出了胜负，这是竞技啊必须要考虑的事情。最关键的是，他在棋局当中啊。增加了很多一些艺术层面的追求，这个应该是现代象棋啊发展的一个方向，更加能吸引我们观众朋友啊去关注这些棋局。好，本局分享到这里，感谢支持。